to pju atveju tada budavo, ju buvo nedaug, ju buvo turbūt tik tai apie 40. Pati pirmoji buvo Stalino dukras Svetlana Lilujeva, kuri pabėgo iš Tarybų Sąjungos, jinai vakaruose išleido populiarią knygą, bet šiaip jau jokios karjeros nepadarė ir kažkaip, taip sakant, mirė rodos neseniai, bet gyvenimo gale jau niekam nebuvo žinoma ir niekam nebuvo įdomi. Tai jinai pirmoji buvo nustodinta šitaip tarybinės pilietybės. Paskui dar keli žmonės, paskui Sulženicinas, nu aš buvau devintas. Tai mes juokavome, kad aš patekau į tą pirmąjį kosmonautų dešimtuką, kad apie Svetlana Aliluiva sakė, kad tai buvo laika, šunelis pasiūstas į kosmosą, Sulženicinas tai buvo Gagarinas, pirmasis kosmonautas, o aš dar irgi pirmajam dešimtukė. Labai tuo irgi didžiavausi. Po manęs dar buvo keli žymų žmonės. Muzikas Loslupovičius, teatro režisėrius Liubimovas ir ražytojo Seksionovas, bet tai jau buvo po. Jie eina į pirmąjį keturis dešimtuką, bet ne į pirmąjį dešimtuką. Ir tada man nieko kito neliko, kaip rašyti iš amerikiečių politinio prieglupščio, nes grįžti Lietuvą jau negalėjau, o reikia kažkaip savo padėtį Ameriko legalizuoti. Prieglupsis man buvo suteiktas, amerikiečiai žinojo apie mano situaciją, sekė mano, taip sakant, veiklą, davė man tą politinį prieglupsį, suprato, kad aš grįžti negaliu, ir po to jau aš galėjau išlaukęs keletą metų, prašyti Amerikos pilietybės, kuri po penkerių ar šešerių metų man ir buvo suteikta. Dabar turiu dvi pilietybės – amerikietiškai ir lietuviškai. 